mikroinstrukcijski što? Registar. Da biste upisali sadržaj u registar, vi morate dobiti što? Bistabil da bi primio ulazni signal, mora što? Kad Bistabil... Vi imate kod Bistabila, no, da uzmem ja pisalo, ajde razmišljajte malo. Imate Bistabil, ne? Ako vi dovedete signal na ulaz Bistabila, vi uvijek zapravo dovodite signal na ulaz Bistabila, manje više. Znači to je Bistabil. Neka je to D Bistabila. Sad tu je došao signal, ovo je izlaz Q. I sad recimo Bistabil je u stanju nula, ne? On drži tu nulu. I sad ja ovdje postavim jedan. Kad će meni Bistabil ovdje prebaciti ovu jedinicu? Tako je, znači signal vremenskog vođenja tu mora napraviti je li ili ovo, zavisi sad u svakom slučaju na šta okidaju bistabili. Bistabili okidaju uglavnom na, uglavnom na brid, neki na uzlazni, neki na silazni, manje više je sve jedno. Ili će okinit na uzlazni brid, ili će okinit na silazni brid, zapravo je manje više sve jedno. E, moguće je da bistabili okidaju i na stanje, međutim to se izuzetno rijetko upotrebljava. Zašto se zapravo puno češće gotovo isključivo koristi okidanje na brid? Nije važno je li uzlazni ili silazni, važno je da je brid. Zašto se isključivo koristi okidanje na brid? To je pitanje iz digitalne. A zašto ne na stanje? Ne. Ne. Stvar je sljedeća. Vi zapravo ovo otvaranje bistabila, to je zapravo otvaranje vrata. Kad su vrata duže otvorena? Kada okida na brid ili kada okida na stanje? Kada okida na stanje. A što je nama poželjno? Da su vrata duže ili kraće otvorena? Zašto? Ne nužno. Tako je, zbog smetnje. Zbog smetnje, jeli? Znači mi umanjujemo utjecaj smetnji ako držimo vrata kraće otvorena. Jer ovdje imate vjerojatnost da vam smetnja promijeni stanje kroz cijelo ovo tu vrijeme. A ovdje vam utjecaj smetnje može biti samo tu. Pa sad ako baš nemate sreće da vam smetnja uleti u trenutku ovoga tu porasta signala ili pada signala, a onda nemate sreće. Mislim, uređaj jednako mora biti dobro oklopljen, zaštićen u smetnji i tako dalje, ali u principu uvijek treba računati s time da je puno bolja situacija da smanjite mogućnost utjecaja smetnji, to je s jedne strane, a s druge strane isto tako, vi ovdje, nakon što ste preslikali ovaj ulaz u Bistabil, vi ovdje možete ovu vrijednost mijenjati puno brže. Puno ste prije slobodni mijenjati ulaznu vrijednost Ovaj, ako se okidate na brid nego na stanje. Ja. Kužite? Ok. Znači, e, to je čisto pričica iz digitalne. Ja. Znači, potreban vam je signal vremenskog vođenja. Potreban je nekakav brid koji će aktivirati registar. Prema tome, ako ja imam registar A, odnosno ovaj gore smo zvali registar H, ovaj dole smo zvali F. Ja. Znači, ako imam registar H, da bih ja upisao ono što dolazi iz e, instrukcijskog dekodera, ja moram dovesti nekakav klok na ovaj registar H, na mikroprogramski adresni registar, je li tako? Ovo je znači moj ovaj instrukcijski dekoder, ovo je mikroprogramski, ovo nije mikroprocesorski, nego mikroprogramski adresni registar, ovo je ta moja memorija, ovo je mikroinstrukcijski registar, je li tako? I ovaj... Meni će instrukcijski dekoder dat neku adresu, je li tako? On će generirat neku adresu, meni će se tu pojavit nekakva adresa. Ali da bi se ta adresa upisala u ovaj tu registar, ja moram imati neki signal vremenskog vođenja, je li tako? Znači ja tu moram imati nekakav signal vremenskog vođenja, je li? Recimo da je to sve radi na uzlazni brid. E sad, meni će ta vrijednost izići vani, pojavit će se ovdje, ova tu memorija će mi na osnovu te adrese ovdje dati nekakvu vrijednost. Znači, meni sad ovdje mikroinstrukcijska riječ stoji i čeka na ulaz u mikroinstrukcijski registar. Da bi to funkcioniralo, je li tako? Da bi se to odradilo, ja ovdje moram opet imati nekakav signal vremenskog vođenja, je li tako? E sad vidite ono što je bitno. 
Da li će taj, da li taj signal vremenskog vođenja treba okiniti u istom trenutku? Naravno da ne. Jel? Znači on mora okiniti kad? Prije ili kasnije? Naravno, kasnije, jel tako? Neko kašnjenje je prošlo dok se to tu dogodilo. Jel tako? E. To vam je znači, vidite, ovo je ta jedna faza, ovo je već druga faza, jel tako? Znači ovo je druga faza. E sad vidite, ovdje je otišli nekakav upravljački signal, je otišao, to je registar A, ovo tu je nekakav registar B, jel tako? Oni su spojeni preko interne sabirnice, jel, ovo je tu interna sabirnica, oni su spojeni preko interne sabirnice i sad treba obaviti kopiranje iz B u A, recimo to je instrukcija koja kaže skopira iz B u A, jel? I sad B je stavio rezultat na sabirnicu, A je spojio se svoje ulaze na sabirnicu, ali da bi se kopiranje zbilja dogodilo, mora se dogoditi što? Mora okinice nekakav, jel, naravno, bit će B će dobiti read, je li, uh, A će dobiti right, je li, to sve štima, ali to će, to će ih samo spojit na sabirnicu. Ali da bi se zaista promijenilo stanje u A, mora se dogoditi što? Mora doći nekakav uzlazni brid, je li tako? Taj uzlazni brid opet je u odnosu na ovaj uzlazni brid i ovaj izlazni, uzlazni brid kad? Prije, kasnije od njih? Kasnije od njih, je li, naravno, znači mora proći neko vrijeme dok je ta instrukcija Dokle ti instrukcijski bitovi iziđu iz ovoga registra vani, dokle se sklopovi koji spajaju ove tu registre spoje na ovaj, e, sabirnicu jeli? i sad je potrebno naravno da se to zbilja obavi. Znači vidite, to vam je to, ovo vam je jedna faza, ovo vam je druga faza, ovo vam je treća faza. Znači to, to su nekakvi e, signali vremenskog vođenja koji su pomaknuti u fazi. Znači brid ovaj ide prvi, ova ide drugi, ova ide treći. Ja. Znači da ćete vi uzeti signal vremenskog vođenja koji ima jednaku frekvenciju, pa uzmete ga puta tri, pomaknete ga u fazi za jednu trećinu, to je za 120 stupnjeva, jel? pomak u fazi se mjeri u stupnjevima, to znamo. Tako, sjećamo se toga? Sjećamo se toga. Dobro. Ovaj, znači to, ili ćemo mi uzeti jedan signal vremenskog vođenja, pa kako bismo to napravili? Jel? Uzeli bismo tu nekako brojilo, koje broji od 0 do 3, ima izlaze 0 jedan, jeli? pa bismo to onda odveli na nekakav adresni dekoder. Onda taj adresni dekoder ima linije 0, 1 2, 2, jel tako? I onda bismo ovdje doveli nekakav signal vremenskog vođenja. Ovo je nekakav, znači, brojilo, jeli, counter, nekakav. Jel tako? I šta bi se sad ovdje događalo? Ovaj bi brojio do 3, znači ovaj broji od 0 do 3 broji, jel? odnosno, pardon, od 0 do 2 on broji, 0, 1, 2, 0, 1, i tako dalje, znači tu bi trebala bi nekakva logika koja bi ga resetirala kad dođe do 2. I što bi se sad dogodilo? Dogodilo bi se da bi, znači, ovdje skočila jedinica, pa bi onda ovdje skočila jedinica, pa bi onda ovdje skočila jedinica, jeli, koja bi trajala sve dotle dokle se ovaj tu ne bi promijenio. Ja? Pa na taj način dobijete opet pomak u fazi, i onda ovu nulu tu spojite Ovdje ovu jedinicu spojite ovdje, ovu dvojku spojite na sve ostale registre po mikroprocesu i na taj način dobijete opet nekako generiranje tog e, signala koji ima nekakav svoj, signala nekako koji ima nekakav svoj slijed i odnosi se na različite faze u izvođenju e, određene strojne instrukcije. Dakle, ono što ovdje piše dole u, ovome, u ovoj tu priči kaže P jedan prijenos adrese u mikroprogramski adresni registar, dakle to je ovo tu, jel, ovaj tu P1 iz ovog našeg primjera, P2 u mikroinstrukcijski registar, to je ovo tu, i P3 izvođenje, to je, odnosno, pardon, P0, to je ovo tu. Jel. Znači, ovo je onako ciklički, znači odakle god kojega god od ovih tu uzmete kao prvoga, sasvim je sve jedno, sada se ponavlja ciklički dokle god mikroprocesor radi. I to je prikazano naprosto dijagram, znači tih, ovaj, signala vremenskog, vremenskog vođenja koji su pomaknuti u fazi za jednu trećinu periode. Ima li ovdje išta nejasno? Da li ovo? Mislim da tu nema neke velike filozofije. Ali ako ima neko pitanje, samo vi recite. Evo, ono što sam vam već napomenuo, kolega, mikroprogramska memorija u većini slučajeva skrivena od korisnika, mada ponekad može biti dostupna korisniku. Tada govorimo o mikroprogramirljivim mikroprocesorima, na primjer, većina bit slice procesori. Bit slice procesori danas više nisu tako moderni, ne nose se tako, da kažem, ove, ove sezone se nose drugačiji procesori. Ove. A, 
U osnovi kaže ni.